সালাম আলাইকুম আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা কুমিল্লা পর দুই হাজার একুশ বেলি একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ সেন্টিমিটার প্রস্থ পঁচিশ সেন্টিমিটার উচ্চতা পঁচিশ সেন্টিমিটার এবং ভর একশো গ্রাম পরিমাপ করেন অন্যদিকে বস্তুটি দৈর্ঘ্য বরাবর গতিশীল কাঠামো হতে শেলির নিকট বস্তুটিকে ঘনকাকৃতির মনে হয় আয়তাকার ঘনবস্তু দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ প্রস্থ পঁচিশ উচ্চতা পঁচিশ কিন্তু ঘনকাকৃতির না যে ঘনবস্তু মানে চতুর্ভুজের মতো সরি চতুর্ভুজ না মানে ঘনবস্তু থ্রি ডাইমেনশন চতুর্ভুজ তো হচ্ছে টু ডাইমেনশন শুধু এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ থাকবে অর্থাৎ এই কাগজের উপর আমি একটা চতুর্ভুজ আঁকতে পারব সেটা হচ্ছে টু ডাইমেনশন কিন্তু আমরা যদি হচ্ছে চতুর্ভুজ আকৃতির কোনো কিছু চিন্তা করি যেমন এই ক্যালকুলেটর এটাকে যদি আমরা চারটা ভুজ ধরে নেই তাহলে এই ক্যালকুলেটর একটা ঘন আকৃতির হইতে পারে সরি ঘনকাকৃতির না বা ঘনবস্তু হবে যে এটা হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশন এখন বেলি সেই আয়তাকার ঘনবস্তুর দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ সেন্টিমিটার প্রস্থ পঁচিশ এবং উচ্চতা মাপসে পঁচিশ কিন্তু শেলি যখন দেখছে তখন তার নিকট এটা ঘনকাকৃতির মনে হয় ঘনকাকৃতি বলতে বোঝায় তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটাই সমান হবে আর বস্তুটা যেহেতু দৈর্ঘ্য বরাবর গতিশীল তাহলে শুধুমাত্র দৈর্ঘ্যের মানটাই পরিবর্তন হবে প্রস্থ আর উচ্চতা আগে যা ছিল তাই থাকবে তো গণমার বলছে গতিশীল কাঠামোতে দ্রুতি নির্ণয় করো গতিশীল কাঠামোতে দ্রুতি নির্ণয় করতে হবে তো গতিশীল কাঠামোর ক্ষেত্রে এখানে আমরা বলতে পারি তার দৈর্ঘ্য কত হবে যে প্রাথমিক অবস্থায় তো দৈর্ঘ্য ছিল পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কিন্তু গতিশীল কাঠামোতে তার দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার কেন পঁচিশ সেন্টিমিটার প্রাথমিক অবস্থায় দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ প্রস্থ পঁচিশ উচ্চতা পঁচিশ কিন্তু শেলি যখন দেখছে উচ্চতা পঁচিশ প্রস্থ পঁচিশ তো চেঞ্জ হবে না কারণ দৈর্ঘ্য বরাবর গতিশীল দৈর্ঘ্য বরাবর গতিশীল হলে প্রস্থ আর উচ্চতার কোনো পরিবর্তন হবে না তার মানে তার দৈর্ঘ্যেরই পরিবর্তন হবে আর দৈর্ঘ্য কত হবে পঁচিশ হবে তাহলেই বস্তুটি ঘনকাকৃতির হবে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটাই সমান তাহলে আমরা বলতে পারি যে বস্তুটা পঁচিশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য পরবর্তীতে হবে যখন গতিশীল অবস্থায় ছিল তাহলে এখান থেকে আমাদের ভি এর মান বের করতে হবে যে মহাকাশ যানটি বা গতিশীল কাঠামোর দ্রুতি কত আমরা দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে সূচ্য কী জানি এল ইজ ইকুয়াল টু এল নট রুটো সরি এখানে হবে এল নট এখানে হবে এল এল নটের মান বড় এল এর মান হচ্ছে ছোট ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার আমাদের বের করতে হবে ভি এর মান তাহলে এইটাকে এই পাশে নিয়ে আসি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এট ইজ ইকুয়াল টু এল ডিভাইড এল নট তারপর উভয় পক্ষকে বর্গ করে দিই তাহলে ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এট ইজ ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার ডিভাইড এল নট স্কোয়ার তারপর এই ওয়ানটাকে যদি ওই সাইডে নিয়ে যাই তাহলে ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এল স্কোয়ার ডিভাইড এল নট স্কোয়ার লেখা যায় উভয় পক্ষে মাইনাস কমন নিয়ে এখানে মাইনাস মাইনাস গুণ করলে প্লাস হয়ে যায় আর এটার সামনে এই পাশে গেলে এটার সামনে মাইনাস আসতো এটার সামনে প্লাস মাইনাস দিয়ে গুণ করলে এটা প্লাস হয়ে যাবে আর এটা মাইনাস হয়ে যাবে ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এল স্কোয়ার ডিভাইড এল নট স্কোয়ার ইন্টু সি স্কোয়ার তাহলে এখন মানগুলো বসাই দিই এল স্কোয়ারের মান হচ্ছে এল পঁচিশ সেন্টিমিটার কিন্তু বলা আছে তার মানে জিরো মিটার হবে পঁচিশ সেন্টিমিটার ছিল মিটার নিলে জিরো পয়েন্ট তার উপর স্কোয়ার এল নট স্কোয়ার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু সি সি তো আমরা জানি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার তাহলে এতটুকু যদি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট তার উপর স্কোয়ার গুণন ওয়ান মাইনাস আরেকটা ব্যাকেট দিলাম পয়েন্ট টু ফাইভ স্কোয়ার ভাগ পয়েন্ট ভাগ পয়েন্ট ফাইভ তার উপর স্কোয়ার ডাবল ব্যাকেট সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার সিক্সটিন এটা ভি স্কোয়ারের মান সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার সিক্সটিন এখন এইটাকে যদি রুট করি তাহলে রুট ওভার অ্যান্সার 
2.598 into 10 to the power 8. Well, v is equal to 2.59 into 10 to the power 8. That's why we have to do this. 2.598 into 10 to the power 8 at meter per second. এটাকে কিন্তু আমরা হচ্ছে এখানে সি রেখে সি এর সাথে কম্পেয়ার করতে পারতাম যে এত সি ওইভাবে আমরা বের করতে পারতাম যেমন এটাকে যদি আমরা এইভাবে হিসাব করতাম যে 1 মাইনাস 0.25 স্কয়ার ভাগ 0.5 স্কয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ তাহলে 0.75 এটাকে রুট করতে হবে তাহলে 0.866 সি 0.866 c भीर मन एतो मीटर पर सेकंड तले एटे ही होचे गो नंबर एर आंसर तले गोती शिल काठा मोते ओई गोती शिल काठा मोते बेगेर मन अम्रा पे थे 0.866 c मीटर पर सेकंड गोती शिल काठा मोते जोती करो तरश कोई गो नंबर टा शबाय बुस्त पे रेचें ঘ নম্বর বলছে বেলি ও শেলি নিকট বস্তুটির ঘনত্ব একই হবে কি গাণিতিক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত বেলি ও শেলি নিকট বেলির ক্ষেত্রে বস্তুটা স্থির ছিল তার দৈর্ঘ্য ছিল 50 সেমি প্রস্থ 25 এবং উচ্চতা 25 সেমি কিন্তু শেলি নিকট বস্তুটি গতিশীল ছিল তার দৈর্ঘ্য হয়েছে 25 সেমি তাহলে দুই ক্ষেত্রে আয়তন ভিন্ন আবার এখানে যেহেতু বস্তুটা গতিশীল অবস্থায় তাহলে তার ভর বৃদ্ধি পাবে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী জানি আমরা আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে গতিশীল হলে ভর বৃদ্ধি পায় তো এখানে বলছে গাণিতিক বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও তাহলে মতামতটা কি যেহেতু আলোর কাছাকাছি বেগে গতিশীল সেহেতু ভর বাড়বে ও দৈর্ঘ্য ছোট হবে আলোর বেগে গতিশীল হলে আমরা জানি ভর বৃদ্ধি পায় m আর দৈর্ঘ্যও কি হ্রাস পায় তাহলে দৈর্ঘ্য আর দৈর্ঘ্য যদি হ্রাস পায় তাহলে তার আয়তনে কি হ্রাস পাবে আবার ভর যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে তার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় ভর বৃদ্ধি পেলে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় কারণ না রো ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি m/v উপরের m এর মান যদি বাড়ে তাহলে রোর মান বাড়বে আবার নিচের v এর মান যদি কমে তাহলে রোর মান বাড়বে আবার দৈর্ঘ্য কমে গেলে আয়তন কমবে তার তাই ঘনত্ব বাড়বে এই যে আয়তন কমে যাচ্ছে তাহলে ঘনত্ব বাড়বে তার এখন বেলি নিকট ঘনত্ব কত সেটা আমাদের বের করতে হবে বেলি নিট অফ দৈর্ঘ্য কত ছিল আমরা জানি বেলি নিকট lb এটা ছিল হচ্ছে 50 সেমি 50 সেমি প্রস্থ ছিল 25 সেমি প্রস্থ আর উচ্চতা ছিল 25 সেমি তাহলে রো ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি m বাই v এখন এটা ছিল প্রাথমিক অবস্থার ভর অর্থাৎ m নট m নট এর মান কোশ্চেনে দেওয়া আছে যে বেলি পরিমাপ করছিল 100 গ্রাম ভর তাহলে m নট এর মান হচ্ছে 100 গ্রাম 0.1 কেজি তাহলে রো ইজ ইকুয়াল টু m নট ডিভাইড v m নট এর মান হচ্ছে 0.1 আর v এর মান হচ্ছে 50 সেমি গুণন 25 সেমি গুণন উচ্চতা 25 সেমি তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি 0.5 মিটার ইনটু 0.25 মিটার ইনটু 0.25 মিটার তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি প্রথমে 0.1 ভাগ 0.5 গুণন 0.25 গুণন 0.25 3.2 3.2 কেজি পার মিটার কিউব এটা ভরের রেকর্ডটা কেজি তে না হইছে আর এখানে তিনটার গুণ ফল মিটার কিউব হবে মিটার ইনটু মিটার ইনটু মিটার মিটার কিউব তাহলে বেলির নিকট এটা হচ্ছে বেলি নিকট বেলি নিকট ঘনত্ব পাওয়া গেছে 3.2 কেজি পার মিটার কিউব এখন হচ্ছে শেলি নিকট বের করতে হবে শেলি নিকট কিন্তু অলরেডি আমরা আয়তন জানি আয়তন হবে 0.25 ইনটু 0.25 ইনটু 0.25 কারণ তার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য এর এর মান কিন্তু 0.25 মিটার পেয়েছি আমরা কারণ সে ঘন ঘনক আকৃতির দেখে এর জন্য তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটাই সমান তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি 0.25 এত মিটার কিউব হচ্ছে তাদের আয়তন এখন আমাদের ভর বের করতে হবে তো গতিশীল অবস্থার ভর বের করতে হবে তো ভর বের করার সূত্র আমরা জানি m is equal to m not root over 1 minus v square by c square 
तो एम नॉट एर मन पे छे जीरो पॉइंट वन के जी रूट ओवर वन माइनस भी एर मन पे छे जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स सी राइट सिक्स सिक्स स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड होता है सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर का आता है तो लो जीरो पॉइंट वन डिवाइड रूट ओवर वन माइनस जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स तारो पर स्क्वायर जो दिकाल क्वेश्चन कोड root over sorry point one bhag root one minus point eight six six square bracket close zero point one nine 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 bar zero point two likhte pariyam rakhe zero point two kg bhoti shilabos tar bhor pe achhi zero point two kg ab sath pray digun alag hona toh toh shali kache row s m by v एम एर मान पे जिरो पॉइंट टू और भिर मान पे जिरो पॉइंट जिरो वन फाइव सिक्स टू फाइव तक जो कैलकुलेशन करी तो एनसार भाग पॉइंट जिरो वन फाइव सिक्स टू फाइव बारो दशमिक सत नय आठ आठ बारो दशमिक आठ लिखते परि एत के जी पर मीटर किूब हमारे क्वेश्चन छो बी और सेलि निकटवस्तु के घनता एक ही कि ना गणितिक विश्लेषणपूर्वक मतबद्ध तेल दूजर क्षेत्र में घनत्व भिन्न सूतरा दूजर क्षेत्र घनत्व भिन्न आशा करी मैथ तो सब बुझते पर जो को समस्या थे अवश्य कमेंट कर आल्ला हाफिज